Тем временем стали известны новые подробности жуткого ДТП с детьми в Актюбинской области. Как выяснилось, перевозили юных спортсменов на личном авто и без сопровождения полиции. Причем машина была сильно перегружена. Чиновники уведяют, что на поездку выделяли деньги из бюджета, но родители пострадавших говорят обратное. Можно ли было избежать трагедии, унесшей жизнь ребенка? Расскажет моя коллега Ольга Литвина. Трагедия ужаснула всю страну в минувшие выходные. Девять детей и тренер ехали из Тимирского района в Актубе на соревнования по волейболу. Но машина слетела с трассы. На месте погиб ребенок. Остальным понадобилась помощь врачей. Двое юных спортсменов и их тренер в крайне тяжелом состоянии. Дети получили различные травмы головы, грудной клетки. Имеются переломы костей, плеча, бедра. Сейчас трое из них находятся в сознании в реанимации. Проведены операции, травматологические операции, хирургические операции. Двое детей у нас находятся, находятся на искусственной вентиляции легких. Тренер, да, он находится у нас в больнице скорой медицинской помощи. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Больной находится в коме на, на искусственной вентиляции легких. Как рассказали в областном управлении спорта, соревнования по волейболу проводятся на протяжении 10 лет. Чиновники заверили, такие поездки полностью оплачиваются из бюджета. Только собственного транспорта в ДЮСШ нет. Чтобы поехать на соревнования, школа брала автобус у районного отдела образования. В тот раз руководство ДЮСШ решило иначе. Доставку отвечает непосредственно директор. То есть у нас есть три способа доставки, то есть это у нас железнодорожный транспорт, это у нас рейсовый автобус, и если данные виды не подходят для доставки, то есть, соответственно, уже нанимается частный транспорт. На данные соревнования, то есть у нас формируется бюджет непосредственно, опять же, директором школы с согласования старших тренеров. Питание, питание 2 МРП, проживание от 5 до 7 тысяч. Однако родители пострадавших детей утверждают обратное. Мамы и папы рассказывают, все поездки они оплачивали из собственного кармана. Самим приходилось искать и транспорт. В этом все виноваты, начиная с Акима. Все же знали, что нужно было сопровождением. А нам мало того, что автобус не дали, так еще и загрузили детей как скотину. В семиместную машину 11 человек усадили, еще и гнали на скорости. По правилам перевозки пассажиров, руководство спортшколы должно было за три дня подать заявку на сопровождение полиции. Однако этого не сделали. По факту ДТП возбудили сразу три уголовных дела. Заместителя директора спортивной школы. Школы, который был за рулем, задержали. Водитель грубо нарушил пункты 10.1, 22, 8 правил дорожного движения. То есть должен был двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность дорожного движения, учитывая дорожные метеорологические условия, при этом превысив количество посадочных мест в салоне автомашины. В тот же день водитель водворен в изолятор временного содержания Алгейского района. Значит, это судебное расследование по статьям 371, 32, это халатность в отношении руководителей э, Дюша, а также 141, это халат, халатность в действиях лица, на которую возложены обязанности по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей. На 38 ДЮС США, работающих в области, приходится всего 9 автобусов. К слову, в этом году на спортивные школы региона выделено около 400 миллионов тенге. После трагедии бюджет обещают пересмотреть и заложить на 100 миллионов больше. Ольга Литвина, Нуркен Жалмухан, Астана Таймс, Актубе.